ഹായ് ഓൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് എൻ സി എ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം എൽ പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പറാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുൻപ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്ന് കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അത് മുന്നോട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനൊരു പ്രചോദനമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹിരാക്കുഡ് പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് ഹിരാക്കുഡ് പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാനദിയിലാണ് ഒഡീഷയിലെ സാമ്പൽപൂർ ജില്ലയിലാണ് ഈ ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടാണ് ഹിരാക്കുഡ് അതുമാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബൗമ അണക്കെട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹിരാക്കുഡാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കിലോമീറ്ററാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ജന്മദിനമായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാണ് അരവിന്ദ് ഘോഷാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് അരവിന്ദ് ഘോഷ് ജനിച്ചത് സാവിത്രി എന്ന ഇതിഹാസം എഴുതിയത് അരവിന്ദ് ഘോഷാണ് വന്ദേ മാതരം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതും അരവിന്ദ് ഘോഷാണ് ലൈഫ് ഡിവൈൻ എന്നത് അരവിന്ദ് ഘോഷിൻ്റെ കൃതിയാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ നടന്ന വർഷം ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ എന്നാണ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ അമൃത്സറിലെ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിലാണ് ബ്ലൂ സ്റ്റാർ നടന്നത് ഇന്ത്യൻ ആർമിയാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ജർണൈൽ സിംഗ് ബിന്ദ്രൻവാലയുടെ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനത്തെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടന്നത് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മരണം അടുത്ത ചോദ്യം ജപ്പാനിൽ ആറ്റം ബോംബ് വർഷിക്കുന്ന സമയത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഹാരി എസ് ട്രോമാൻ ആയിരുന്നു ജപ്പാനിൽ ആറ്റം ബോംബ് വർഷിക്കുന്ന സമയത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അമേരിക്ക ആറ്റം ബോംബ് വർഷിച്ചത് ജപ്പാന് അമേരിക്കയുടെ പേൾ ഹാർബർ ആക്രമിച്ചതിൻ്റെ പ്രതികാരമായിരുന്നു ഈ ഒരു ആറ്റം ബോംബ് വർഷിച്ചതിനുള്ള പിന്നിലെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ആറ് ഒൻപത് തീയതികളിലായിട്ടാണ് ആറ്റം ബോംബ് വർഷിച്ചത് ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ പിതാവ് ഓപ്പൺ ഹൈമറാണ് ഇനി അടുത്തത് അന്നത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് സംബന്ധിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് പതിനേഴാമത് സാർക്ക് സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലമാണ് ചോദിച്ചത് അത് അദ്വാണ് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഇരുപതാമത് സാർക്ക് ഉച്ചകോടിയാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ സാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് ദ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ റീജിയണൽ കോപ്പറേഷൻ അതിനകത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ഭൂട്ടാൻ ഇന്ത്യ മാൽദ്വീപ് നേപ്പാൾ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ജനഗണമനയ്ക്ക് സംഗീതം നൽകിയത് ജനഗണമനയ്ക്ക് സംഗീതം നൽകിയത് രാം സിംഗ് ടാക്കൂറാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന രചിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് അൻപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡാണ് ജനഗണമന ആലപിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ജനഗണമന അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ശങ്കരാഭരണം എന്ന രാഗത്തിലാണ് ജനഗണമന രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാഷ ബംഗാളിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കരിമ്പ് ഉൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം കരിമ്പ് ഉൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ബ്രസീലാണ് കരിമ്പ് ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യതകൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് രംഗരാജൻ കമ്മിറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കാക്കിനാട കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുത്ത് ഗാന്ധിയുടെ പിന്തുണ നേടിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ടി കെ മാധവനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കാക്കിനാട കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുത്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ പിന്തുണ നേടിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കാക്കിനാട സമ്മേളനത്തിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം സംബന്ധിച്ച ഐത്തോച്ചാടന പ്രമേയമാണ് ടി കെ മാധവൻ അവതരിപ്പിച്ചത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ശ്രീ മൂലം തിരുനാളായിരുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവസാനിക്കുമ്പോൾ റീജൻ്റ് സേതുലക്ഷ്മി ബായി ആയിരുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം വരെയാണ് നീണ്ടു നിന്നത് അതുമാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഗാന്ധിജിയുടെ രണ്ടാം കേരള സന്ദർശനം നടന്നു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ശ
ശബ്ദത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനനിർണയം നടത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം സോണാറാണ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനനിർണയം നടത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓർക്കേണ്ടത് കപ്പലോടിക്കാനും ആശയവിനിമയം നടത്താനും കടലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ബോട്ടുകളൊക്കെ കണ്ടെത്താനൊക്കെ ഈ സോണാർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സോണാറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് എന്നതാണ് അന്തർവാഹിനികളിൽ സോണാർ ഉപയോഗിക്കും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനം പെട്ടെന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ യാത്രക്കാർ മുന്നോട്ടായാൻ കാരണമെന്ത് അതിന് കാരണം ജഡത്വമാണ് ജഡത്വത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം കേട്ടോ അടുത്തത് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ഏവ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പനിച്ചു എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പച്ച നീല ചുവപ്പാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് കിലോഗ്രാം പിണ്ഡമുള്ള ഒരു വസ്തു ഒരു സെക്കൻഡിൽ രണ്ട് മീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ആ വസ്തുവിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം എത്ര ഇരുപത്തി നാല് അല്ലേ മൊമെൻറ്റം കാണാൻ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ചെയ്താൽ മതി അതായത് പി സിക്വൽ ടു എം വി ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് കിലോഗ്രാം പിണ്ഡം മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് അടുത്ത ചോദ്യം കാറ്റഴിച്ചു വിട്ട ബലൂൺ കാറ്റ് പോകുന്നതിൻ്റെ എതിർ ദിശയിലേക്ക് കുതിക്കുന്നു ഈ ചലനത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇത് ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്നാം ചലന നിയമമാണ് മൂന്നാം ചലന നിയമത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിനും തുല്യവും വിപരീതവുമായ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബലൂണ് കാറ്റഴിക്കുന്നതിൻ്റെ എതിർ ദിശയിലോട്ട് ചലിക്കുന്നത് അടുത്തത് ആർക്കിമിഡീസ് തത്വം ഏത് പ്രതിഭാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പ്ലവക്ഷമ ബലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാകും ഒരു ബക്കറ്റിൽ നിറയെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു വെയിറ്റുള്ള ഒരു സാധനം ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം പുറത്തോട്ടങ്ങ് പോകും അല്ലേ ആർക്കിമിഡീസ് തത്വം ഏത് പ്രതിഭാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആർക്കിമിഡീസ് തത്വം ഏത് പ്രതിഭാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം അപ്പം എന്താണ് ആർക്കിമിഡീസ് തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തു ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ ഒരു ദ്രവത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ബലം അനുഭവപ്പെടും ആ ബലമാണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബലം ആദേശം ചെയ്യുന്ന ദ്രവത്തിൻ്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായിരിക്കുമെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ആർക്കിമിഡീസ് പറയുന്നത് പ്യൂണിക്ക് യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആർക്കിമിഡീസ് യുറേക്ക യുറേക്ക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെരുവിലൂടെ ഓടിയതാരാണ് ആർക്കിമിഡീസ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈദ്യുതിയുടെ സാന്നിധ്യവും പ്രവാഹ ദിശയും അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം വൈദ്യുതിയുടെ സാന്നിധ്യവും പ്രവാഹ ദിശയും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം എന്താണ് ഗാൽവനോസ്കോപ്പ് ഗാൽവനോസ്കോപ്പാണ് വൈദ്യുതിയുടെ സാന്നിധ്യവും പ്രവാഹ ദിശയും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജോഹാൻ ഷീഗർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഗാൽവനോസ്കോപ്പ് നിർമ്മിച്ചത് ജലത്തിന് ഏറ്റവും കൂടിയ സാന്ദ്രതയുള്ള താപനില ഏത് ജലത്തിന് ഏറ്റവും കൂടിയ സാന്ദ്രതയുള്ള താപനില എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ശുദ്ധജലം അതിൻ്റെ പരമാവധി സാന്ദ്രതയിൽ എത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത് തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ സാന്ദ്രത കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ലോഹങ്ങളുടെ വൈദ്യുത ചാലകതയും താപനിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത് താപനില കുറയുമ്പോൾ ചാലകത കൂടും ലോഹങ്ങളുടെ വൈദ്യുത ചാലകതയും താപനിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചോദിച്ചാൽ താപനില കുറയുമ്പോൾ ചാലകത കൂടും ദ്രാവകങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ദ്രാവകങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ആണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ആണ് ദ്രാവകങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ആർദ്രത അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ മർദ്ദമളക്കുന്ന ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബാരോമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റിൻ്റെ വേഗത അനിമോമീറ്റർ ആണ് വജ്രം ഏത് മൂലകത്തിൻ്റെ രൂപാന്തരമാണ് വജ്രം കാർബണിൻ്റെ രൂപാന്തരമാണ് കാർബണിൻ്റെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമേറിയ രൂപാന്തരമാണ് കാർബണ് കൂടാതെ ഫുള്ളറീനൊക്കെ ഗ്രാഫീൻ ഫുള്ളറീനൊക്കെ വജ്രത്തിൻ്റെ രൂപാന്തരമാണ് കേട്ടോ കാലപ്പഴക്കം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാർബൺ ഫോർട്ടി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം അമോണിയയുടെ രാസസൂത്രം അമോണിയയുടെ രാസസൂത്രം എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് എൻ എച്ച് ത്രീ ക്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക സംഖ്യ എത്രയാണ് പതിനേഴ് ക്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക സംഖ്യ പതിനേഴാണ് ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ
പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ രാസപ്രതികം ഏതാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ രാസപ്രതികം കെ ആണ് കേട്ടോ പൊട്ടാസ്യം കെ സോഡിയം എൻ എ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ മാത്രം ധാരാളം വാതകം വലിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ പേര് അതിശോഷണം എന്നാണ് അതിശോഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ മാത്രം ധാരാളം വാതകം വലിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന പ്രതിഭാസം അടുത്തത് ഇരുമ്പ് ഉരുകുന്ന താപനില ആയിരത്തി നാനൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇരുമ്പ് ഉരുകുന്ന താപനില ആയിരത്തി നാനൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കി അലസവാതക ആറ്റങ്ങളുടെ പുറം കവചത്തിൽ അതായത് ബാഹ്യശില്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ അലസവാതകങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാഹ്യശില്ലിയിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാതകങ്ങളെ നിഷ്ക്രിയ വാതകങ്ങൾ സീറോ ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ് അലസവാതകങ്ങൾ കേട്ടോ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ ആദ്യത്തെ അലസവാതകം എന്ന് പറയുന്നത് ആർഗൺ ആണ് ആർഗൺ ഹീലിയം ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്തിയത് വില്യം റാംസെ ആണ് അലസവാതകങ്ങളെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് വില്യം റാംസെ അടുത്ത ചോദ്യം കുളമ്പ് രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നത് കുളമ്പ് രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നത് വൈറസ് ആണ് കുറച്ച് ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആന്ത്രാക്സ് ബാക്ടീരിയ പകർത്തുന്നതാണ് സാൽമൊണല്ലോസിസ് ക്ഷയം കുഷ്ടം കോളറ ഡിഫ്തീരിയ എലിപ്പനി ടൈഫോയിഡ് ന്യൂമോണിയ വില്ലൻ ചുമ ടെറ്റനസ് ഗണോറിയ സിഫിലിസ് ബോട്ടുലിസം ഇതൊക്കെ ബാക്ടീരിയ പകർത്തുന്ന രോഗങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ജലത്തിൻ്റെ വിഘടനത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മനുഷ്യനും സസ്യങ്ങളൊക്കെ ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓക്സിജൻ ആണ് സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ഓക്സിജനെ പുറന്തള്ളുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലയിലെ ഹരിതകത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളിൽ ജലം എത്തിക്കുന്നത് സൈലം കുഴലുകളാണ് സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളിൽ ജലം എത്തിക്കുന്നത് സൈലം കുഴലുകളാണ് വേര് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലം ലവണങ്ങളൊക്കെ സസ്യങ്ങളുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് സൈലം കുഴലുകളാണ് ഇത് നീളമുള്ള കോശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കുഴല് പോലെയാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് സൈലത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ട്രക്കിഡ് വെസലുകളും അടുത്ത ചോദ്യം അന്നജത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന രാസാഗ്നി അന്നജത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന രാസാഗ്നിയാണ് അമിലേഴ്സ് ബുക്ലെൻസ് എന്ന ശ്വസനാവയവമുള്ള ഒരു ജീവി എട്ട് കാലി ബുക്ലെൻസ് എന്ന ശ്വസനാവയവമുള്ള ജീവിയാണ് എട്ട് കാലി എ ടി പി എ ഡി പി ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഊർജം സ്വതന്ത്രമാകുന്നു എ ടി പി എ ഡി പി ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഊർജം സ്വതന്ത്രമാകുന്നു നവജാത ശിശുവിൻ്റെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പേശിക്ലമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അമ്ലമേത് ലാക്റ്റിക് അമ്ലമാണ് പേശിക്ലമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അമ്ലം ക്രോമോസോമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഡി എൻ എ ആണ് ക്രോമോസോമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഡി എൻ എ ജന്തുക്കളെയും സസ്യങ്ങളെയും വർഗീകരിച്ച ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ചരകൻ ജന്തുക്കളെയും സസ്യങ്ങളെയും വർഗീകരിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ ചരകനാണ് ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധമാണ് മനുഷ്യ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് അനുമാനിച്ചത് ജെ ബി വാട്സൺ ആണ് ചോദക പ്രതികരണ അതായത് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ബന്ധമാണ് മനുഷ്യ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ജെ ബി വാട്സൺ ജ്ഞാനനിർമ്മിതി മാതൃകയിൽ പഠനത്തിന് പ്രചോദനമാകുന്നത് മാനസികമായ അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠനത്തെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു കുട്ടി നേരിടുന്നതായി കണ്ടാൽ അധ്യാപകന് ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന ഒരു പരിഹാര മാർഗമാണ് കേസ് സ്റ്റഡി അതായത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രശ്നമുള്ളൊരു കുട്ടീനെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കേസ് സ്റ്റഡി ഉപയോഗിക്കാം ക്ലാസ് മുറികളിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയകരമാകാൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയാണ് സഹായകമാകുന്നത് വ്യക്തിയാന്തര ബുദ്ധി ഒരു കുട്ടി ഒരു ജീവിയുടെ പേര് പഠിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഏത് സിദ്ധാന്തത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അനുബന്ധ സിദ്ധാന്തം ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമാപനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആൽഫ്രഡ് ബീനെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമാപനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആൽഫ്രഡ് ബീനെയാണ് ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതും അവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമായ മികച്ച പഠനം നടക്കുന്നത് മെച്ചപ്പെട്ടതും വൈവിധ്യമുള്ളതുമാർന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതും ആവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമായ മികച്ച പഠനം നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് 
മെച്ചപ്പെട്ടതും വൈവിധ്യമുള്ളതുമായ സന്ദർഭങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അതായത് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു അറിവ് നമ്മൾക്ക് ഏത് സമയത്തും എന്താണ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അധ്യാപകർ പരീക്ഷ ഹാളിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ കോപ്പി അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ അധ്യാപകൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും മറ്റൊരു വിഭാഗം അതിന് ശ്രമിക്കാതെ അച്ചടക്കത്തോടെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നു ഈ രണ്ടാം വിഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ ഏത് ഘടകമാണ് സൂപ്പർ ഈഗോ ഇത് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ ഈ മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റും സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന തിയറി ഏതാണ് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ തോണ്ടൈക്കിൻ്റെ സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധമുള്ളത് ഫല നിയമം തോണ്ടൈക്കിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫല നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പരിസ്ഥിതിയുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ നാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുതിയ നൈപുണികളാണ് സ്കീമ പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ നാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുതിയ നൈപുണികൾ സ്കിൽസാണ് സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ സ്കീമ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് പിയാഷെ നെഗറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നറിയപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് റൂസോയാണ് നെഗറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൂസോ ആണ് കേട്ടോ റൂസോയുടെ ബുക്കാണ് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റ് താഴെ കൊടുത്തതിൽ പൗലോ ഫ്രയറിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്ത ഏതാണ് വിമർശനാത്മക ചിന്ത പുതിയ അറിവ് സൃഷ്ടിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഏത് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോതാരി കമ്മീഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വന്നത് പ്രൈമറി അധ്യാപക പരിശീലനത്തിനായി ജില്ലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഡയറ്റ് ആണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏത് വകുപ്പാണ് വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എം എച്ച് ആർ ഡി ജില്ലാ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിക്കായി സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജില്ലകളിലൊന്ന് വയനാടാണ് പ്രത്യേക പരിഗണന ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നേടേണ്ടത് സങ്കലിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മൗലിക അവകാശമായി മാറിയത് ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ക്ലോസ് എയിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് കേരള വിദ്യാഭ്യാസ നയം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് കേരള വിദ്യാഭ്യാസ നയം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇസ്ലാം ധർമ്മപരിപാലന സംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി കാലടി രാമകൃഷ്ണ അദ്വൈത ആശ്രമത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആഗമാനന്ദ സ്വാമികളാണ് കാലടി രാമകൃഷ്ണ അദ്വൈത ആശ്രമത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആഗമാനന്ദ സ്വാമികൾ ഉദയം പേരൂർ സുനഹദോസ് നടന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഗൽസ സൈന്യത്തിന് രൂപം നൽകിയ സിഖ് ഗുരു ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു എ കെ ജി സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തോൽവിറക് സമരം നടന്ന ജില്ല കാസർഗോഡ് തോൽവിറക് സമരം നടന്ന ജില്ല കാസർഗോഡാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നത് വിദ്യുച്ഛക്തിയാണ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നത് പൗരത്വം രാജ്യരക്ഷ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റാണ് സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവാശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവാശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ അടുത്ത ചോദ്യം ഉത്തരാധുനിക സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ വക്താക്കളിൽ പെടുന്നത് നോം ചോംസ്കി ഉത്തരാധുനിക സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ വക്താക്കളിൽ പെടുന്നത് നോം ചോംസ്കിയാണ് അൾട്ടാമിറ ഗുഹകൾ നിലകൊള്ളുന്ന രാജ്യം സ്പെയിന് അൾട്ടാമിറ ഗുഹകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്പെയിനിലാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ് ഹൈദരാബാദ് രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഹൈദരാബാദിലാണ് ശ്രീനഗർ ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ജലം നദിയുടെ തീരത്താണ് ശ്രീനഗർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നടുവത്തൂർ വാസുദേവാശ്രമത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ സ്വാമി പരമാനന്ദ നടുവത്തൂർ വാസുദേവാശ്രമത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ സ്വാമി പരമാനന്ദ തൃപ്പടിദാനം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് തൃപ്പടിദാനം നടത്തിയത്
തമിഴ് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാരാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ അദ്ദേഹമാണ് പെരിയോർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മാറുമറയ്ക്കൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് തിരുവിതാംകൂറിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് ചാന്നാർ ലഹള തത്വപ്രകാശികാശ്രമത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ വാഗ്ബഡാനന്ദൻ തത്വപ്രകാശികാശ്രമത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ വാഗ്ബഡാനന്ദനാണ് ജനങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മ വിമോചനത്തിൻ്റെ അധികാര രേഖയായ സ്മൃതി എന്ന് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് മഹാത്മാഗാന്ധി ജനങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മ വിമോചനത്തിൻ്റെ അധികാര രേഖയായ സ്മൃതി എന്ന് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാരാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി രാജ്യസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി ആറ് വർഷമാണ് രാജ്യസഭക്ക് കാലാവധി ഇല്ലാതൊരു സ്ഥിരം സഭയാണ് ലോകസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷം ലോകസഭയുടെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷം സെൻട്രൽ കോക്കനറ്റ് റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ കേരളത്തിൽ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കാസർഗോഡ് സെൻട്രൽ കോക്കനറ്റ് റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിലാണ് മലബാറിലെ ബി എം പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി ഗുണ്ടർട്ടാണ് മലബാറിലെ ബി എം പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി ഗുണ്ടാട്ട് ഹെർമാൻ ഗുണ്ടാട്ട് ബി എം എന്താണ് ബാസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ സ്വാമി ശിവാനന്ദ പരമഹംസ വടകരയിൽ സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം സിദ്ധ സമാജ പ്രസ്ഥാനം രാജാസ് ഫ്രീ സ്കൂൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ചത് സ്വാതി തിരുനാളാണ് രാജാസ് ഫ്രീ സ്കൂൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ചത് സ്വാതി തിരുനാൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ കവച സിദ്ധാന്തം സേഫ്റ്റി വാൽവ് തീറി കൊണ്ടുവന്നത് ലാല ലജ്പത് റായ് ആണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ കവച സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്നത് ലാല ലജ്പത് റായ് സാമുദായിക പുരസ്കാരം കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി റാംസെ മക്ഡൊണാൾഡാണ് റാംസെ മക്ഡൊണാൾഡാണ് സാമുദായിക പുരസ്കാരം അഥവാ കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി താഷ്കൻഡ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ എൻ സി എ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം നടന്ന എൽ പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നോക്കിയത് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്ത